Benvenuti alla nuova edizione del nostro giornale di Canale 74, andiamo subito con i titoli. Cicli, puzza di bruciato in consiglio comunale, ieri altre due dimissioni, non c'è pace per il comune sciclitano. Aria pesante al Consiglio Comunale di Scicli. Ieri sera si è dimesso il consigliere Rocco Verdirame e dopo di lui il consigliere Salvatore Pellegrino. Fatto importante, Verdirame si dimise il 13 giugno del 1992 con un mese e quattro giorni di anticipo sullo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, avvenuto poi il 17 luglio del 1992. Le dimissioni quindi di Verdirame sono state lette da molti come una scelta, forse tardiva, in vista di un possibile scioglimento per mafia del massimo consesso cittadino, insieme a alla giunta. Il consiglio si arena ora e dovrà trovare altri due consiglieri disposti a subentrare ai dimissionari. Ragusa, commissione edilizia, 15 rinvia giudizio per una concessione. Due imputati prosciolti, la loro soprintendente Vera Greco e il dirigente Di Stefano e 15 rinvia giudizio. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari Giovanni Giampiccolo disponendo il processo ordinario davanti al collegio penale per il prossimo 13 marzo. Si tratta del procedimento riguardante la Commissione Edilizia Comunale di Ragusa in carica nel 2009. Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti. L'inchiesta effettuata nel 2010 ha riguardato presunte irregolarità su una concessione per una ristrutturazione strutturazione incontrata a Cammarana nei pressi del Club Med di Camarina. Gli ospedali ragusani cercano anestesisti per le sale operatorie. In sala operatoria c'è bisogno di anestesisti, ma di anestesisti negli ospedali ragusani ce ne sono davvero pochi. Bisogna quindi mettersi in lista. I primari allargano le braccia. Senza personale specializzato nessuno è disposto a indossare il camice verde. E i pazienti si lamentano, costretti a ricorrere per lo più alle cliniche private, dove magari quegli anestesisti andati in pensione dalle strutture pubbliche vanno regolarmente a lavorare. Ecco come le politiche scellerate dei governi passati hanno ridotto la sanità. Il manager Maurizio Aricò è costretto a reclutare anestetisti da fuori per assicurare il minimo funzionamento al Guzzardi di Vittoria. In Italia c'è carenza di anestesisti, specializzazione ricercata, ben remunerata ma molto rischiosa. Gli anestesisti sono i primi a finire nel registro degli indagati quando si verificano morti sospette e negli ultimi casi sono stati parecchi i parenti che si sono rivolti in procura dopo interventi chirurgici non andati a buon fine. E ancora assistenti sociali, piano regionale sanità, il presidente Lo Bianco, 250 assunzioni per assistenti sociali. Il nuovo piano della rete sanitaria e la redefinizione delle piante organiche nelle aziende sanitarie provinciali e negli ospedali sono una grande occasione per rivolgere attenzioni al disagio sociale con figure di assistenza altamente qualificate. Lo ha detto il presidente dell'ordine professionale degli assistenti sociali della regione Sicilia, Bianca Lo Bianco, la quale ha parlato dell'avvio dei tanti attesi concorsi nel comparto sanitario, quale migliore auspicio per oltre 250 posti vacanti di assistente sociale sociale che finalmente possono essere ricoperti. Del resto ha proseguito il presidente Lo Bianco a che serve riempirsi la bocca con concetti quali prese in carico della persona, interventi di integrazione, attenzione globale ai bisogni delle persone oppure continuare a legiferare e pianificare in un libro dei sogni se poi la sanità siciliana continua ad essere gestita ed organizzata con criteri di intervento esclusivamente di assistenza medico infermeristica? Parliamo di cronaca, violenta esplosione stamani in un distributore di carburante sulla Ragusa Catania. Esplode un'auto in una stazione di servizio. Alle 9 di oggi la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto l'invio di due squadre presso l'area di servizio della SS 115, denominata Monachella Sud, nel tratto che collega Ragusa verso Modica, dove è stato segnalato l'incendio di un furgone. Già prima dell'arrivo delle squadre, il personale del distributore, adottando le procedure prescritte, ha disattivato tutti gli impianti. Il personale del Vigili del Fuoco hanno operato con tutte le procedure per mettere in sicurezza l'aria avendo accertato che l'auto era alimentata a metano e che dopo lo scoppio non vi erano nel piazzale frammenti della bombola di metano e a questo punto si è provveduto ad intensificare l'opera di raffreddamento. Si è avuto modo di capire che lo scoppio è stato determinato dalla rottura di contenitori di ossigeno trasportati con l'automezzo che stava rifornendosi di metano mentre le bombole di metano non sono scoppiate. Sono in corso accertamenti per verificare la possibilità di riaprire il distributore. Andiamo a Modica, tre donne rom arrestate al dente. 
Tre giovani donne sono state sorprese in fragranza di reato e arrestate per tentato furto. Si tratta di tre zingare di etnia rom che avevano deciso di commettere un furto nelle abitazioni di una famiglia modicana residente al quartiere Dente, all'interno della quale credevano non vi fosse nessuno. Portando appresso un neonato che una di loro portava con un marsupio, hanno suonato ripetutamente il campanello, bussando incessantemente sul portone proprio allo scopo di assicurarsi che all'interno della casa non vi fosse nessuno. Tuttavia accadeva che all'interno dell'abitazione i residenti comprendevano cosa stesse accadendo, atteso che dall'occhiello del portone venivano notate le tre donne che iniziavano ad armeggiare nella serratura dopo aver colpito ripetutamente con calci il portone per testarne la vulnerabilità. L'intervento immediato della polizia di Modica e le prove acquisite hanno consentito di assicurare alla giustizia le tre donne. Per il nostro giornale è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che potete rivedere il nostro TG sul portale di Canale 74. Buona giornata.